ஒத்த உருப்படுமா இந்த நாடு உம விலங்குமா இந்த தமிழகம் நாங்க ஆட்சிக்கு வரட்டும் ஒவ்வொருத்தனை வெச்சு செய்யறோம் ஒரு மறைந்த தலைவர் இப்படி ஆடா நீங்க அசிங்கப்படுத்துவீங்க இதுதான் தமிழ்நாட்டு நாகரிகமா இல்ல தமிழனுக்கு இதுதான் ஏற்றதாடா அப்படின்னு திமுக அவருடைய உடன்படுப்புகள் எல்லாம் பயங்கரமா கொதிச்சு எழுந்துட்டாங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நேற்று கூகுள்ல தேடுகின்ற பொழுது ஃபாதர் ஆப் கரெக்ஷன் ஊழலின் தந்தை யார் அப்படின்னு ஃபாதர்னு போட்டாவே இப்படி வருது இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ட்விட்டர்லயும் சரி பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்லயும் சரி ஊழலின் தந்தை ஊழல் பிறந்த தினம் அப்படின்னு பயங்கரமா ட்ரெண்ட் போட்டாங்க அதுக்கு வந்து திமுக அவருடைய உடன்படுப்புகள் இப்படி கொதிச்சு இருந்தாங்க ஆனா அவங்க கொஞ்சம் மாற்று சிந்திக்கணும் அந்த மாற்று சிந்திக்காதுன்னா கொஞ்சம் அவங்களை தன்னை தன்னை சுய பரிசோதனை செஞ்சுக்கல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பக்கம் திமுக கழக தலைமையில் இருந்தும் திமுக தொண்டர்களும் நவீன தமிழகத்தின் தந்தை கலைஞர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ரெண்டை வந்து மிக பெரிதாக ட்விட்டர் மற்ற எல்லாத்திலும் ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா அதை விட ஊழலின் தந்தை கரப்ஷன் ஆஃப் ஃபாதர் ஆஃப் கரப்ஷன் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப பெரிய ட்ரெண்ட் ஆகி போச்சு இதுல இருந்து என்ன சிந்திக்க வேண்டும் என்றால் திமுக காரங்க திமுக என்பது இன்னும் எவ்வளவு பெரிய எதிரியை சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது அப்படின்னு யோசிக்கணும் திமுக எதிரி அதிமுக மட்டும் கிடையாது நாம் தமிழர் மட்டும் கிடையாது அதை தாண்டி வேறு ஒன்று பிஜேபியோ அல்லது வேற யாரோ ஒருத்தர் மிக பெரிய திமுக எதிராக சதி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து யோசிக்கணும் ஏனென்றால் பத்து வருஷமா ஆட்சியில் இல்லை அப்படி இருந்தும் திமுக மீது இவ்வளோ வெறி இவ்வளோ கோபம் இவங்க ஆட்சியில் இருந்தா கூட பரவாயில்ல ஏதாவது ஒரு எதிர்ப்பலை இருக்கும் அதை வச்சு வந்து திமுக தலைவரை முன்னாள் தலைவரை கேவலமா பேசியிருக்கலாம் இந்த மாதிரி அசிங்கப்படுத்திருக்கலாம் ஆனா இவங்க ஆட்சியிலே இல்லை அப்படி இருந்தும் இவ்வளோ ட்ரெண்ட் ஆகுறதுக்கு என்ன காரணம் அது நம்ம கட்சியில் ஏதாவது தப்பு இருக்கிறதா இல்லை நம்ம கூட்டணி கட்சியினுடைய பலம் என்னவா இருக்கிறது நாம ஒரு முன்னூத்தி கோடி கொடுத்து ஒரு ஆளை கூட்டணி வந்து வச்சிருக்கோம் அந்த ஆள் திமுக கழகத்துக்காக என்ன பண்றார் வெற்றிக்காக அவர் வகுத்து கொடுத்த விடயம் என்ன அவர் வகுத்து கொடுத்த விடயம் அத்தனையும் தோத்துக்கிட்டே போகுது இது ஏன் இது எங்க தவறு நடக்குது அப்படின்னு சிந்திக்கணும் அதாவது திமுகவை ஆதரிக்கின்றவர்களை விட திமுகவை எதிர்க்கின்றவர்கள் அதிகமா தெரியுது இந்த ஒரு விடயத்தை பார்க்கும்போது ட்விட்டர்ல பார்த்தாலும் அதுதான் இந்திய லெவல்ல கரப்ஷன் ஆப் ஃபாதர் ஆப் கரப்ஷன் அப்படின்ற ட்ரெண்டிங் இந்தியா லெவலில் அதிகமாகி போச்சு கூகுளில் ஃபாதர்னு போட்டாவே ஃபாதர் ஆப் கரெக்ஷன் தான் வருதே கண்டி அதில் கலைஞர்னு பேர் வருதே கண்டி மற்றபடி வரல இது எக்கச்சக்கமாக ட்ரெண்ட் ஆகுது கொஞ்சம் சிந்திக்க வேணாவா அவர் ஒரு பிறந்த நாளில் அவங்க தொண்டர்கள் கொண்டாடுவதற்காக அவங்க தலைவரை கௌரவத்திற்காக நவீன தமிழகத்தின் தந்தை கலைஞர் என்று போடுகின்ற பொழுது ஆனால் எதிர்கட்சிங்க ஊழலன் தந்தை அப்படின்னு ட்ரெண்ட் ஆகிட்டாங்க இப்போ என்ன தெரியுது திமுக ஆதரவாக தமிழ்நாடு இருக்கிறதா எதிர்ப்பாக தமிழ்நாடு இருக்கிறதா என்று திமுக கழகம் சுய பரிசோதனை செஞ்சணும் இதில் வந்து திமுகவுடைய உடன்பிறப்புகள் ஐயோ இப்படிலாம் செய்யலாமாயா அவர் எப்படியெல்லாம் இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து செஞ்சிருக்காரு எவ்வளோ சமூக நீதியை பேசியிருக்காரு அதுவும் இல்லாமல் இறந்து போனவரை இப்படிலாம் பேசலாமா அப்படின்னு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு முன்பாக ஏன் இது ட்ரெண்ட் ஆகுது திமுக எதை போட்டாலும் அதை அதற்கு எதிரானது தான் மிகப்பெரிய ட்ரெண்ட் ஆகுதே கண்டி அது வந்து அவங்க திமுக எடுக்கிற முன்விடயங்கள் ட்ரெண்ட் ஆகிறதே கிடையாது அதுவும் இல்லாமல் நான் ஒரு சில விடயங்களை பார்க்கின்ற பொழுது வடநாட்டில் இருக்கின்றவர்களுக்கெல்லாம் வைத்து கூட ட்ரெண்டு பண்ணி பார்க்குறாங்க இந்திய லெவலில் முன்னணி வரணும் ஆனால் அதை விட திமுகவுடைய எதிர்ப்புகள் தான் ட்ரெண்ட் ஆகுது அப்போ எங்கேயோ தோற்றிருக்குது கூட்டணி கட்சிக்காரர்களுடைய பலம் என்னவா இருக்குது கூட்டணி கட்சிக்காரர்களுக்கு தொண்டர்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா வெறும் திமுகவுடைய தொண்டர்களை வைத்து தான் தன்னுடைய சொந்த பலத்தில் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் திமுக இழந்து இயங்கி கொண்டு இருக்கிறதா ஏன் இந்த நிலைமை பத்து வருஷம் ஆட்சியில் கிடையாது இல்லையா பத்து வருஷமா ஆண்டுகின்றவர் வேற ஒருத்தர் தானே அவங்களுக்கான எதிர் அவங்களுக்கான எதிர்ப்பு மனநிலை தானே மக்கள்கிட்ட இருக்கணும் ஆனால் திமுக அவனுடைய மனநிலை ஏன் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கிறது அதுவும் இல்லாமல் பல ஊடகங்கள் திமுக ஆதரவாகத்தான் செய்தி விடுது அப்படி இருந்தும் சமூக வலைத்தளங்கள் ஏன் இந்த அளவுக்கு இருக்கிறது சமூக வலைத்தளங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாடாளுமன்ற தேர்தல் போது திமுகவுக்கு ஆதரவு வலை வீசிச்சு அப்படி ஆதரவு வலை வீழ்கின்ற வீசுகின்ற பொழுது அப்பயே நிம நிர்ணயிச்சிட்டோம் எப்படி திமுக தான் எப்படியாவது நாடாளுமன்ற தேர்தலும் இடைத்தேர்தலும் வெற்றி பெற போகுது ஏன்னா பார்த்தோம் அப்போ சமூக வலைத்தளங்களும் சரி ஊடகங்களும் சரி திமுக ஆதரவாக இருந்தது ஆனால் இந்த சமயம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா திமுக எதிராகவே வளர்ந்துட்டு வருது தயாநிதிமாறன் பேசுந்தா இருந்தாலும் ஆர் எஸ் பாரதி பேசுந்தா இருந்தாலும் மற்றபடி பிடிஆர் பயில்நாஜன் பேரன் அவர்கள் பேசுந்தா எதுவாக இருந்தாலும் மிகப்பெரிய விடயமாக இருக்கிறது புரியுதா அடுத்த முறை ஆட்சிக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்க கட்சியில் இருந்து ஒருத்தர் விலகி தாழ்த்தப்
ஏனென்றால் ஒரு முந்நூற்றி எண்பது கோடி கொடுத்து ஒருத்தர் கூட்டு வந்தாங்க அவர் செய்கிற மாதிரி தெரியலையே ஒரு நாள் பார்த்தாச்சு ரெண்டு நாள் பார்த்தாச்சு ஒரு விடயம் பார்த்தாச்சு ரெண்டு விடயம் பார்த்தாச்சு எத்தனையோ விடயங்கள் பார்த்தாச்சு ஆனால் திமுக எதிராக தான் மக்களுடைய மனநிலை போய்கிட்டே இருக்குது கண்டி ஒருபோதும் திமுக ஆதரவாக இல்லையே திமுக மீண்டும் ஏன் வர வேண்டும் அப்படின்னு மக்களை சிந்திக்க வைக்கின்ற விடயம் அங்கே எதுவுமே கிடையாது திமுக வரல பரவாயில்ல போப்பா அடுத்து ஒரு கட்சி இருக்குது நாம் தமிழர் கட்சி இருக்கிறது அடுத்து பிஜேபி இருக்கிறது ஏன்னா அதிமுக எதிர்ப்பாளி இருக்கும் அவங்க வேணான்னு விரும்புகிறவங்க திமுக தான் வரணும் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கிடையாது ஒன்று பிஜேபி வரலாம் இல்லை ரஜினி வரலாம் புரியுதா இல்லையா அது நாம் தமிழர் கட்சி வரலாம் இப்போ மக்களிடத்திலே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது போல இருக்குது அதிமுக இல்லைனா திமுக திமுக இல்லைனா அதிமுக இப்படி மாற்றி 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 வைத்த இருந்த அந்த நிலை போய் மக்களிடத்துல இன்னைக்கு நல்லவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னா அவங்க ஓட்டு போட்டு போவேன் நான் ரஜினிக்கு போடுறேன் இன்னும் களத்திலேயே அவர் இறங்கவே இல்லை அவர் எப்படி ஆட்சி செய்கிறாருன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் அவர் நல்ல மனிதராக ஆன்மீகம் நிறைந்தவராக யாரையும் விமர்சிக்க விமர்சனம் இல்லாதவராக இன்னும் இருக்கிறாரு ஒழுக்க சீரான வாழ்க்கை இருக்கிறது சரி அவருக்கு பக்கம் கூட மக்கள் திரும்பலாம் போல இருக்கிறது இப்பவே திமுக ஆனது தன்னைத்தானே ஒரு சுய பரிசோதனை செஞ்சிக்காத வரைக்கும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் யாரை நம்பியும் பிரயோஜனம் கிடையாது திமுக தொண்டர்களை நம்பினால் மட்டுமே திமுக எழுந்து நிற்க வாய்ப்பு இருக்குது கண்டி கூட்டணி கட்சிக்காரர் அத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க தலைவர்கள் தான் பேசி தீர்க்கிறாங்க கண்டி அந்த கூட்டணி கட்சிக்காரர்கள் தொண்டர்கள் இருக்கிறாங்க தெரியல நான் களத்தில் போய் ஆய்வு செய்கின்ற பொழுது எனக்கு தெரிஞ்சு திமுக அடுத்தது விடுதலை சிறுத்தை கட்சிக்கு தான் ஒரு நாலு தொண்டர்கள் இருக்காங்க சத்தியமாக அதை தாண்டி வேற யாருக்குமே தொண்டர்கள் இருப்பது போன்றோ களத்தில் திமுக தலைவரை பற்றியோ அல்லது திருமாவளன் பற்றியோ அல்லது கூட்டணி கட்சிகள் பற்றியோ யாராவது தவறாக பேசினால் ஒன்று திருமாவளனுடைய தொண்டர்கள் இருக்கிறாங்க இல்லை திமுக தலைவருடைய தொண்டர்கள் தான் இருக்காங்க மற்றபடி எந்த தொண்டனுமே கிடையாது அதனால் எதிர்கட்சியாக இருக்கும் போதே இவ்வளோ விமர்சனங்களா இவ்வளோ எதிர்ப்புகளா ஏன் பத்து வருஷம் ஆட்சி இல்லாத போது ஆள்றவன் எவனும் இருக்கான் அவன் மேலே எதிர்ப்பு இல்லாத போது நம்மளே என்ன எதிர்ப்பு நாம ஏன் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கும் அப்படின்னு திமுக தலைமை தான் யோசிக்கணும் ஏன்னு கேட்டால் எதிர்கருத்துள்ளவன் இந்த மாதிரி ட்ரெண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருப்பான் அவனை ஏன் பண்ணுறான்னு கேட்கவே முடியாது கேட்டால் என்ன சொன்னால் ஜெயலலிதா திட்டாமல் இருந்தாங்களா இல்லை மோடியை திட்டாமல் இருக்காங்களா என்ன இது அவங்க திட்டாமல் இருந்தால் நாங்கள் திட்டாமல் இருக்க போகிறோம் அரசியல் ரீதியாக பார்த்தா பரவாயில்லையே அவங்க அரசியல் ரீதியாக பார்க்கறது கிடையாது தனிப்பட்ட தாக்குதல்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா எவ்வளோ செஞ்சாலும் குறைதானே சொல்கிறாங்க அப்போ நாங்கள் ஏன் செய்ய மாட்டோம் நாம் என்ன சொல்கிறோம் கேட்டிங்கன்னா ஏன் அவங்க தலைவர் அவங்க வந்து கொண்டாடுறாங்க நவீன தமிழகத்தின் நவீன நவீன தமிழகத்தின் தலைவர் அப்படின்னு அவங்க கொண்டாடுறாங்க அது மாதிரி நீங்கள் கொண்டாடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் கூட கிடையாதுங்க எங்களை திட்டாமல் அவங்க தலைவரை கொண்டாட சொல்லுங்கள் எங்கள் தலைவரை திட்டாமல் திமுக அவருடைய தலைவரை கொண்டாட சொல்லுங்கள் ஆனால் அவங்க அப்படி கிடையாது ஒரு பக்கம் எங்களை திட்டிக்கிட்டே திமுக தலைவர் நவீன தமிழகத்தின் தந்தைன்னு சொன்னால் எப்படி ஏற்றுக்க முடியும் நாங்கள் இப்போ இந்த மண்ணுக்கு ஒன்றும் செய்யலையா எங்கள் ஆட்சி என்ன எல்லோரும் பிடிங்கிருந்தால் போதா அப்படின்னு கேள்வி எழுப்புகிறாங்க ஆனால் இதையெல்லாம் திமுக தூர தூக்கி வச்சுட்டு நம்ம பத்து வருஷம் ஆட்சியில் இல்லாமல் இல்லாமல் இருந்தால் கூட இன்னும் எதிர்ப்பலை அப்படியே தொடருது நாடாளுமன்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இருந்த ஆதரவு வலை இப்போ ஏன் கிடையாது அதை ஏன் நம்ம தக் தக்க வச்சுக்கல எங்கே தவறி போகணும் அப்படின்ற திமுக தான் ஆய்வு நடத்தினங்க அதுக்காக தான் நான் நன்றி